என்ன முடி கண்ட எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன பாக்க போறோம் நேத்து காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் என்னோட ரொட்டீன் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு நேத்த பொழுது எனக்கு அதில் என்னென்ன காமெடியெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க அது கூட சேர்த்து ஒரு சூப்பரான ஆளின் நாள் குழம்பு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அதாவது சைவ குழம்பு தான் வாங்க அது எப்படி செய்யலான்றதையும் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க காலையில் நான் எப்பவும் போல் நாலே முக்கால் மணிக்கு இன்றைக்கி எழுந்திரிச்சிருக்கேன் எப்பவும் வந்து நாலு மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் என்னென்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து நைட் டியூட்டி பார்த்தாங்க அன்றைக்கி நைட்டு அவங்க என்ன வீட்டுக்கே வரல ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கட்ட வேண்டிய வேலை இல்லையா அதனால் நான் தம்பிக்கு மட்டும் இன்றைக்கி சமையல் பண்ணுறேன் அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்திரிச்சா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நாலே முக்கால் போல் சின்ன பானையில் தான் இன்றைக்கி வந்து சாதம் வைக்கிறேன் ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா அவங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு அப்போதைக்கு வடிச்சு கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சாதம் தம்பிக்கு மட்டும் பாப்பாக்கும் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் லஞ்சுக்கு வடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் குழம்பு வந்து இன்னைக்கு என்ன வைக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளினால் குழம்பு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா பட்டாணி குழம்பு தாங்க அதாவது ஊற வைக்கிற பட்டாணி பச்சை பட்டாணி குழம்பு இது வந்து சாதத்துக்கு ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டாவது சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கலாம் நல்ல கறி குழம்பு மாதிரி இருக்கும் சப்பாத்திக்கெலாம் தொட்டுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு தான் நான் இப்போ வந்து ஒரு வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து நறுக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே நறுக்கிக்கலாம் சின்ன சின்னமாக நறுக்கணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாத்தையும் நான் இப்போ குக்கரில் போட போகிறேன் முதல்ல வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கிறேன் நைட்டே நான் நேற்று நைட்டே வந்துட்டு பட்டாணியெல்லாம் வந்து ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன் அதாவது காஞ்ச பச்சை பட்டாணி விற்கும் இல்லையா கடையில் அதை வந்து நான் நைட்டு ஊற போட்டுட்டு படுத்தேன் காலையிலேக்கு எந்திரிச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு அதை தான் நான் இப்போ வந்து வேக வைக்க போகிறேன் தக்காளி வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தோளும் உப்பும் போட்டுக்கிட்டு குக்கரில் அதிலே வந்து இந்த ஊற வச்ச பச்சை பட்டாணியும் போட்டுக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து கண்டிப்பாக இந்த இந்த பட் பச்சை பட்டாணியில் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம இந்த மட்டர்னு சொல்லிட்டு வாங்குவோம்ல உரிச்சு வைக்கிறது அதாவது ஃப்ரெஷ் பட்டாணி அதில் வச்சா இந்த குழம்பு நல்லாவே இருக்காது மெயினாக இதில் தான் இது வந்து வைக்கணும் இதுக்கு தான் இது வந்து சூட் ஆகும் இது நான் இப்போ வந்து விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் எத்தனை விசில் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சிம்மில் வச்சு விசில் வச்சோம்னா ஒரு விசில் போதும் இந்த பட்டாணிக்கு அதுக்குள்ளே வந்து வெந்துடும் நல்லா கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா ரெண்டு விசிலில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே விட்டோம்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அதுக்கு இடையிலே வந்து சாதம் வந்து வெந்துருச்சு அதையும் வடிச்சுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு காலைல எழுந்திரிச்சோன்னு நான் சுடு தண்ணி குடிக்க மறந்துட்டேன் அதை தான் இப்போ நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எப்போ எழுந்திரிச்சோடனே நான் வந்து சுடு தண்ணி வச்சு ஃபஸ்ட்டு குடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியிலே சுடு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு மிச்ச தண்ணியில் தம்பிக்காக வந்துட்டு பால் ஊற்றி பால் வந்து சூடு பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த குக்கர் நல்லா விசில் வந்துருச்சு அதை ஆறினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்லா அதை வந்து கொதிக்க விடணும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த பொடி வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு புளி தண்ணி புளி ஒரு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து இதில் கொஞ்சமாக விட்டுக்கிறேன் மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஊற போட்டு வைக்கிற பயிர் வகையெல்லாம் இப்படி தான் இந்த மெத்தடில் தான் குழம்பு வந்து வைப்போம் இது எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி தான் வைப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கட்டளை குழம்பு மொச்சக்கொட்டை அப்புறம் தட்டைப்பயிர் பாசிப்பயிர் அப்புறம் இந்த பச்சை பட்டாணி வெள்ளைப்பட்டாணி இந்த மாதிரி குழம்பெல்லாம் இந்த மெத்தடில் வச்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து தேங்காய் அரைச்சிக்கிறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சோம்பு ஃப்ளேவருக்கு அது போட்டு நல்லா மைய அரைச்சி இந்த கொதிக்கிற இந்த குழம்புலேயே அதையும் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டால் போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது தேங்காய் ஊற்றினக்கப்புறம் இப்போ நான் அதுக்கு வந்து தாளிச்சு கொட்ட போகிறேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சோம்பு சீரகம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்ல இது மூணு மட்டும் த பட்டையில் மெயினாக பட்டையில் வந்து போடணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கறி குழம்போட வாசனை வரும் போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு அந்த நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கிற குழம்பையும் எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக சிம்பிளாக ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் அதே சமயம் டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும் இட்லிக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டோம்னு
சாப்பாட்டுக்காகவும் வச்சுருந்தேன் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து காலையில் இட்லிக்கும் அதை தான் கொடுத்து விட்டேன் மத்தியானம் லஞ்சுக்கும் அதான் கொடுத்து விட்டேன் அதனால தான் இந்த குழம்பு ஆளினாலும் சொன்னேன் டின்னருக்கும் அதே நம்ம வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி கிப்பாத்தி போட்டோம்னா அதுக்கும் இது சூட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நான் சைடிஷ்க்கு வந்து தம்பிக்கு லஞ்சுக்கு வந்து அப்பளம் பொறிக்கிறேன் அவனுக்கு மட்டும் ஒரு நாலு அப்பளம் பொறிச்சுக்கிட்டேன் இட்லி வந்து நான் சாதாரண மாவு தாங்க எப்போவும் நம்ம இட்லி கரப்போம்ல வெள்ளை உளுந்து போட்டு அரிசி போட்டு அந்த இட்லி மாவு தான் அரைச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு வேற எந்த சிறுதானியமோ வேற எந்த கவுனி அரிசி அது மாதிரிலாம் சேர்க்கலை இட்லி பாருங்களேன் மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்கும் நல்லா பீ இருக்குன்னு சொன்னா பட்டு நிந்திருச்சிருவேன் மண்டே தான் இன்னைக்கு அப்புறம் என்ன ஜோஸ்டி பீ இல்லையா சரிவா இன்னொரு முடிச்சு போட்டுக்கோ பெல்ட்ட இன்னொரு முடிச்சு போட்டுக்கோ உள்ள சட்டை போடலையா சரி போங்க கிளம்புங்க வண்டி வந்துடும் ஓ சாமி அஜிதா எதுக்குமா குடும்பத்தோட கிளம்புங்க அப்பா பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சா உன்னை அப்பா ஸ்கூலுக்கு கூட்டி வர வரேன்னு சொன்னார் ஏன் வரலன்னு கேள்வி ஏன் வரலன்னு கேளு என்ன ஆராய்ச்சி காட்டு நாங்களும் சின்ன பிள்ளைகள் தின்றுக்கோம் இந்த மாதிரி மூஞ்சி வச்ச பிஸ்கெட்டு அம்மா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே இதெல்லாம் வந்துருச்சு நாங்கள் டைகர் கிரீம் பிஸ்கெட் சாப்பிட்ருக்கோம் ஆமாம் டைகர் பிஸ்கெட்னு ஒன்று வர முன்னாடி இப்போ வந்துருச்சான் பாரு வண்டி வந்துருச்சு அன்னைக்கு காலையில் ஆறு மணி போல் தான் என்னோடய ஹஸ்பண்டு நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க அப்புறம் பிள்ளைங்களை போய் ஸ்கூல்லேருந்து நான் அழைச்சிட்டு வரேன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஆச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் போய் ஸ்கூல்லேருந்து அழைச்சிட்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிளாஸ்க்கு அனுப்புனது இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பாப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு அவங்க அப்பா வீட்டில் பார்த்தோன்னே போய் சொல்லலாமா தப்பு தானே சொல்லிட்டு துபாயோட தேசிய கீதம் அப்படி சொல்லி பாடு அப்போதானே புரியும் நீ வாட்டுக்கு ஏதோ பாட ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது தேசிய கிதம்னு சொல்லிட்டு பாடு காலையில தம்பிய எப்பவுமே எழுப்பும் பொழுது இன்னைக்கு பீ பீரியட் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னா தான் படக்கனை எந்திரிப்பான் அதனாலதான் நான் எழுப்பும் பொழுது பீ இன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பினேன் என்னன்னா அவ்வளவு தூக்கத்திலையும் பிள்ளை உஷாரா சொல்லுது மண்டே அன்னைக்கு மட்டும்தான் பீ இருக்கு இன்னைக்கு வந்து டியூஸ்டே இன்னைக்கு பீ எல்லாம் இல்ல அப்படின்ட்டு படுத்து கிடந்துச்சு ரொம்ப உஷார் தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் இப்போ ஈவினிங் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு மணி ஆக போது நாங்கள் வந்து வெளியில் கிளம்பிட்டுருக்கோம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டாமல் இருந்தது ஒரு மூணு மாதமாக சரி கட்டிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் கிளம்பிக்கிட்டுருக்கோம் ஏன்னா போகிறதுக்கு டைமே கிடைக்கல அங்கே அதுக்கு ஒரு தலையில் வைக்கிறக்கு ஒரு கயிறு ஒன்று கொடுத்தாங்களே அது எங்கே அந்த கயத்தை வச்சு தான் கட்டணும்
பார் பார் நல்லா இருக்கு நீ அந்த லைனை விட்டு தாண்டவே இல்லையாமோ திரும்பி திரும்பி ரிட்டன் அந்த லைனுக்கே வர்றியே அதுக்கு அடுத்து பாடு சரி உனக்கு இந்தியன் ஆண்டம் பாட தெரியுமா இந்திய தேசிய கீதம் பாட தெரியுமா என்ன அது மறந்து வச்சா அது ஆனா அந்த பாட்டு உனக்கு தெரியும் ஆனா அதுதே தேசிய கீதம் உனக்கு தெரியாது கரெக்டா ஜனகணமன இப்ப தெரிஞ்சிருச்சா தாதவி தாதாவா நல்லா கோரஸ் பாட கத்து வச்சிருக்கடி அது அப்படிதான் அது கட்டணும் கயத்த வச்சுதான் கட்டணும் இதெல்லாம் கட்ட தேவையில்லை கயிறு மட்டும் கட்டினோம்னாக்க போதும் ஆ இப்பதான் அரபிக் ஸ்டைல் வந்திருக்க இங்க திரும்ப நல்லா ஷேக் மாதிரி கேன் பார்ப்போம் சரி ஏதோ ஒரு ஷேக் பேரை சொல்லு நம்ம சார்ஜால இருக்கிறோம் சார்ஜா ஷேக் பேரை சொல்லு சுல்தான் இல்ல ஷேக் முகமது பின் சையத் அல் மக்துமா அல் நேஹானா அம்மா உனக்கு தெரியுமடி என்ன சொல்லு தெரியாதா சரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க நீ சொல்லவே இல்லையா பரதநாட்டியம் வந்து செஞ்சு காட்டு டெய்லி வீட்டில் வந்து ஒரு ஞாபகப்படுத்திடணும் தம்பி ஸ்கூல்லையும் சரி பாப்பாவோட ஸ்கூல்லையும் சரி மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வைப்பாங்க அதான் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் அதை தான் ஓப்பன் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லை மோஸ்ட்லி நிறைய ஸ்கூலில் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூலில் போய் டீச்சரையும் பார்த்துட்டு ஃபீஸ் எதுவும் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கட்டிட்டு வந்துடுறது அந்த மாதிரி தான் நான் போய் கட்டுவேன் ஸ்கூலுக்கு இப்போ லாஸ்ட் இந்த ஒரு ரெண்டு மாதமாக அது பாப்பாவுக்கு வந்து ஓப்பன் ஹவுஸ் எதுவுமே வைக்கலை அதனாலே வந்துட்டு ஃபீஸ் பெண்டிங்காக இருந்தது சரி இன்னைக்கு போய் கட்டிட்டு வந்துடலான்ட்டு கிளம்பி என்னோட டெய்லி இதே பண்ணிக்கிட்டே இருக்க தம்பி வேற எதுவுமே சொல்லி தரலையா என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க சூப்பர் இப்போ எல்ல பெல்ட்டுக்கு போறியா அனுப்பிவிடலாம் அந்த வாரம் ஆமா அது வெயிலுக்கு இந்த மாதிரி இப்படிதான் வச்சுக்குவாங்க இந்த துபாயில் வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்குமா இந்த மாதிரி துணியை போட்டு துணி பறக்காம இருக்கிறதுக்கு மேலே அது கயிறு இங்கேவா வேர்க்குதா வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது வேர்க்கிற மாதிரி தான் தெரியும் வெளியில் போனால் ஒருவேளை குளிர்ச்சினா தெரியாதே தெரியாதே மனப்படம் இல்லையே தம்பி அது நவம்பருக்கு கட்டினது நவம்பர் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் அங்கதான்ட்டுருக்கோம் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டோமே நாங்க தான் வின்னர் அம்மோ நாங்க வின்னர் ஆயிட்டோம் அன்னைக்கு இந்த இந்தியன் அசோசியேஷன்ல வந்து நைட்டு எட்டு மணிலிருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஓப்பன்ல இருக்கும் 
இந்த டைமில் வந்து ஃபீஸ் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சரி ரெண்டு டைமும் அங்கே தான் போயிட்டு நாங்கள் கட்டணும் ஸ்கூலுக்கு போக முடியாதால இந்த டைமும் அங்கே தான் வந்து கிளம்பியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிப்லின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க ஆனால் அதில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அதில் கட்ட முடியல அதனால தான் சரி நேரையே போயிட்டு கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி வந்துட்டுருக்குறோம் நைட்டு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டாஸ்க் தான் ஏன்னா டிராஃபிக்காக இருக்கும் அந்த டைம் தான் எல்லாம் வேலை முடிச்சு வருவாங்களா அந்த டைமில் வந்து டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அதை தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டு இருந்தோம் இங்கே தான் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி தம்பிக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் ரினீவலுக்கெல்லாம் அங்கே தான் நாங்கள் போனோம் பாஸ்போர்ட் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ரினீவல் பண்ணணும் இல்லையா அந்த அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு அங்கே தான் நாங்கள் போய் ரினீவல் பண்ணோம் அது போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஓஹோ நம்ம இங்கே தான் ரினீவல் பண்ணுறதுக்கும் வந்தோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா புதுசா இருக்கும் இடம் விண்வெளிக்கு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் முதல்ல சயின்டிஸ்ட் ஆயிரியா நீ தம்பி ஃபைசான் கூட சயின்டிஸ்ட் ஃபைசான் கூட சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கா ம் அப்படியா நீ வந்து மெக்கானிக் தான் ஆகுற அந்த கார் எப்படி இந்த கார் எப்படி ஆஹா தம்பி நீ என்ன வாங்கணும்னு உனக்கு ஆசை ஆ மெக்கானிக் தான் மெக்கானிக்கா என்னடா பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்ட நான் உனக்கு ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆவறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மெக்கானிக் இன்ஜினியர் மெக்கானிக் எனக்கு வந்து கலகலப்பா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அடுத்த வாரம் விக்கிம் அம்மா பார்பிக்கு கூப்பிடுவோமா அம்மா எனக்கு விக்கிம் அம்மா பிடிக்கும் எனக்கு தெரியுமே அதனால தான் விக்கிம் அம்மா அடுத்த வாரம் கூட்டு போவேன் எனக்கு விக்கிம் அம்மா 10 பிடிக்கும் 10 தான் பிடிக்குமா அதுக்கு மேல பிடிக்காத அதுக்கு மேல 1000 பிடிக்கும் என்ன 1000 பிடிக்கும் 1000 டாலர் பிடிக்கும் 1000 டாலரா டாலர்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமாடா சரி இந்த ஊர் காசை எப்படி சொல்வாங்க சொல்லு இந்த ஊர் காசு எப்படி சொல்லுவாங்க துபாய் காசு இந்தியா காசு துபாய் காசு எப்படி சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்க இன்னைக்குதான் வந்து வெளியில கிளம்பி இருக்கிறோம் மிடில் வீக்ல இந்த மாதிரி மிடில் வீக்ல நாங்க வெளியில கிளம்புனதே இல்லை வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும்தான் வெளியில போற வேலையே அதுக்கப்புறம்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயேதான் நாங்க மட்டும் இல்ல நிறைய ஃபேமிலிஸ் இங்க வந்து அப்படிதான் இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து ஸ்கூல் போறதால பசங்கெல்லாம் வந்து காலையில சீக்கிரமே இங்கெல்லாம் பஸ் வந்துருதா அதனால நைட்டு சீக்கிரம் படுக்க வச்சாதான் பிள்ளைங்க வந்து காலைல சீக்கிரம் எழுந்திரிக்க முடியும் அதனாலேயே நாங்க மிடில் வீக்ல எல்லாம் வெளியில போறது கிடையாது லீவ் நாள்ல மட்டும்தான் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஒரு நாளாச்சும் வெளியில சாப்பிடலாமே அப்படின்ட்டு தான் வெளியில ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம் என் கையால நானே சமைச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு ரொம்ப போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால ஒரு வேலையாச்சும் இன்னைக்கு வெளில சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு நான் வந்து மினி டிஃபன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து சோலா பூரியும் சென்னா பட்டூரையும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நார்மல் பூரியும் வெஜிடபிள் குருமாவும் இந்த மினி டிஃபன் கூட நான் ஏன் ஆர்டர் பண்ணுவேன் அது கூட டீ காஃபி எல்லாமே அது கூட காம்போவும் வந்துடும் ப்ளஸ் நாங்கள் அதை வந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவோம் எனக்கு அந்த பொங்கலும் அந்த கேசரியும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காகவே நான் மினி டிஃபன் வாங்கிட்டேன் பாம்பு என்ன கலரு 
நம்பர் என்ன கலர்ல இருக்கு போட்டிருக்கு <laughs> 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 மூக்குல பட்டாலும் வாயில பட்டாலும் பாம்பு பாம்பு அதை இறக்கு கீழே அப்ப நீ கல்லாட்டா தங்கச்சிக்கு சப்போர்ட்டா நியாயம் எதுவும் அதை மட்டும் சொல்லணும் ஏமாத்தி பண்ணக்கூடாது அல்ல பட்டாத்து அது உள்ள போகும்ல ஸ்னேக் ஸ்னேக் மைஸ் வரும்ல ஸ்னே அப்ப அல்ல அது வந்து உள்ள போகும்ல இதோட நாக்கு அப்பதே அப்பதே நம்ம கீழ வருவோம் ஏண்டா காரணம்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா கண்டுபிடிக்கிறீங்க பாம்பு எங்க நிக்குதோ அது விட்டு தலையில கடிச்ச உடனே அது கடிச்சதானே அர்த்தம் அதுக்கு நெஜ பாம்பு வந்தாடா கடிக்க முடியும் அவங்க எல்லாத்துக்கும் கடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் போடணும்னா அப்ப நெஜ பாம்பு தான் கொண்டாந்து வைக்கணும் நீ போங்காட்டம் ஆடுற இந்த வயசுல போங்காட்டம் எல்லாம் ஆடக்கூடாது அம்மோ இந்த பையன் நேத்து பாவமா மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு வில்லி வேலை எல்லாம் பண்ற ஒன்னு <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 உருட்டிக்க <laughs> 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 இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தா போய்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம வேற ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம் நன்றி